Evet, Venedik'te sular duruldu desek doğru olur mu? <gülüyor> Su yükselmesi her gün yaşanan bir olay. Yağmur yağması, güneş batması, güneş doğması natürel olaysa suların yükselmesi de aynı şekilde normal bir olay Venedik'te. Ama bu sefer sadece biraz normalinden fazla bir şekilde yaşandı. <gülüyor> Kasım tarihinde yaklaşık 4 gün önce sular 187 santimetreye yükseldi. Son 53 yılın rekoru olarak gösteriliyor. En son ne zaman yaşanıyor? Yaklaşık 1966 yılında yaşanıyor. O zaman da 190, 194 santimetre yükseliyor. Bu sefer 186, 187 santimetre yükseldi. Benim yaşadığım yerde yani Cüdek Adası'nda yaklaşık Cüdek, Cüdek Adası'nın yüksekliği 110 santimetre. Bir 77 santimetre yükselmiş oluyor. Etkili mi? Evet. E, çoğu evi su bastı. Yani çoğu evi, dükkanı, mağazayı hatta belediyede küresel ısınma ile ilgili bir yasa görüşülüyordu. Bunu iptal yani kabul etmediler. Reddettiler. Ardından iki dakika sonra o mecliste su bastı. <gülüyor> Öyle bir e, garip olay da var. Yaklaşık 11 suları gibi e, pik yaptı. Yani tap noktasına ulaştı. Biz yarım saat öncesinde dışarı izlemeye başladık. Hani ne olacak, nasıl bitecek? Yani ilk defa esasında bu kadar fazlasından öngörüldü. 170 santimetre öngörülmüştü ama gerçek olan 187 santimetre oldu. Ee, dışarı izliyorduk. Ee, bir anda şu arka tarafımıza e, su dolmaya başladı. Yani bir anda böyle yükseldikçe yükseliyor. Biz korkmaya başladık. Ve hatta greple eşyalarımızı, varizimizi toparlamaya karar verdik 15 dakika sonra. 15 dak e, yani zirve noktasında da yaklaşık 15 dakika vardı. Right now we package our luggage. Luggage, have a luggage. Here. Yeah. Varizimizi her şeyimizi nasıl toparladık ama hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> İlk pasaportumu aldım, daha sonra elektronik eşyalarımı aldım, daha sonra da e, yaklaşık yani e, en altta hangi eşyalarım varsa en üstte çıkarmaya çalıştım. Biz kıl payı kurtardık. Çok az bir e, santimetre diyeyim hani kalmış odamızı su basmaya. Ama dışarısı ve diğer alanlar yani çok zarar gördü. Hatta bir tane tekne bizim pencerenin önüne yanaştı yani. <gülüyor> Binip gidecek mi ama? Vapurun yanaştığı yeri görüyorsunuzdur. Orası normalde bir vapur durağı. Normalde burada bir vapur durağı vardı ama Akvalta yüzünden burayı kim bilir nereye sürükledi. İki kişi öldü. Ölenlerden bir tanesi yaşlı, diğerinin hakkında bir Herhangi bir hikayesinin hakkında bir bilgim yok. Ama diğer ölen yaşlı birisi yaklaşık 70-80 yaşlarında yani sudan gelen elektrikten dolayı çarpılıyor. Birçok kamu malı ve birçok mülk zarar görüyor bu olaydan, natural olaydan dolayı. Benim üniversitem 3 gün boyunca kapalıydı. Yaklaşık 1 milyar euro civarında zarar olduğu söyleniyor ama tabi yaklaşık her zaman parantezinde belirtmek lazım. Peki bu neden kaynaklanıyor? Yani çok mu yağmur yağdı? O gün e, çok aşırı bir yağış beklentisi vardı. Bir, hatta bir fırtına oldu dışarıda. Biz <gülüyor> pencereleri tutuyorduk gitmesin diye. Bundan tamamen bundan kaynaklı değil. Esasında e, birden fazla etkeni var. Ayın hareketleri, rüzgar, küresel ısınmadan dolayı kaynaklanan gibi o etkenler sıralanıyor. Güneyden gelen rüzgar bu tarafa doğru sürüklüyor. Yani biz de esasında o tam o gelen rüzgarın en önünde yer alıyoruz. Cüdek adası olaraktan, <gülüyor> Cüdek halkı olaraktan biz de mağdur olduk. Buralarda kaygan kenara yaklaştığımız zaman ayağımız kayacak. Sonra geri düşeceğiz. Sonra haberlere çıkacağız. Bir Türk kanama dışarı gördü diye. Normal bir şekilde başımıza bir şey gelmez ya böyle saçma sapan olaylar gelir. <gülüyor> 1956'da, 1966'da yükseldiğinde, 1956'da değil bu arada, 1966'da yükseldiğinde 194 santimetre yükseldi. Hatta onunla ilgili bir görsel var. Hani sosyal medya, Instagram'da özellikle çok paylaşıldı. Ee, sağ, sağda evet, solda demeyeyim. Sağda gösterelim onu da. San Marco ilk batan yerlerden bir tanesi. En alçakta o var. Daha sonra sokaklara vesaire diğer bölgelere doğru gidiyor. Şöyle diyeceğim. Çok böyle yaygın bir haber var. Venedik 100 yıl sonra sular altında kalacak. 
Yok ya. <gülüyor> Tamamen bu şekilde belirteceğimiz bir şey değil yani sonuçta. 100 yıl sonra patlayacak diye bir şey yok. Bu önlem alınabilir mi? Evet önlem alınabilir. Önlem alınıyor hatta 1966'da yaşanan felaketten daha sonra Moze diye bir proje üretiyorlar. Adanın ön tarafına önleyici bariyerler koyuyorlar. Yaklaşık 87 taneydi sanırım. Ya da 78 tane de olabilir, karıştırıyor olabilirim. Yani direkt esasında önleyici bir etkisi var. Güneyden gelen dalgaları önlüyor. Ama tabi bu moze çok tartışılan bir şey. Şu ana kadar 5 milyar euro para harcanmış bir proje. Biraz evet bizim projelerimize benziyor. Belli bir sonucu yok. Beklenmedik zararları var. Belli bir süre geçiyor ama arkasına adı tarafından gelen kumlar birikmeye başlıyor. Bu sefer kapanmıyor. Kesin söyleyebileceğimiz bir olay değil. Ama yeterince önlem alınmış olsaydı, yeterince önem verilmiş olsaydı bu şekilde bence yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü sonuçta güneyden gelen bir dalga ve rüzgarla tetiklenen bir olay. Çoğu İtalyan zaten bu Moze projesini desteklemiyor. Yaklaşık şu ana kadar 5 milyar dolar harcanmış ama buradaki yerel halk, yerel halk şöyle diyor. Hani bizim paramız boşa harcandı gibi bir şey dönüyor. Bir sonuçta alamadık. Venedik ekosistemi de bozuyor diye bahsediyorlar. Onlar da küresel ısınmaya bağlıyorlar. 2 yıldır yaşanan bu olaylar çok fazla etkili olmaya başlamış ve artmaya başlamış. Yani esasında bizim İstanbul'da gördüğümüz veya Türkiye'de gördüğümüz bazı aşırı doğal olaylar gibi esasında. Venedik Belediye Başkanı bu olay karşısında hani küresel ısınmayı suçluyor. İdarede olan partinin karşılığı olan partiler küresel ısınmaya bütçe ayırmak istemiyorlar. Yani esasında bunlar bütçe, küresel ısınmaya İnanmadıklarını mı gösteriyor? Bu noktadan baktığımız esasında evet küresel ısınmaya inanmıyorlar diyemeyiz. Çünkü şu ana kadar küresel ısınma için harcanan paraların çoğu e, bugünkü olaylar sonucunda karşılaştığımız hani sonuçlara baktığımızda evet boşa harcanmış olarak gibi gözüküyor. E, diğer partiler e, küresel ısınma için bütçe ayırmak istemiyorlar. Çünkü yanlış olduğunu düşünüyorlar. Veya hani e, hükümetin veya yerel hükümetin bu konuda harcadığı politikanın yanlış olduğunu düşünüyorlar. Henüz su yükselmeleri bitmiş durumda değil. Ee, mesela yarın 160 cm tekrar yükselecek. Her gün belli gönüllü takımlar çalışıyor bunun için. Yani öğrenciler veya yerel halk. Hatta e, yerel halk bunu çok hani şekilde sempatik bir şekilde karşılıyor. Hani dışarıdan gelen insanların Venedik için bir çaba harcaması gönüllü olup yani temiz kalabilmesi için bu şekilde çaba harcamaları takdir edilebilir gözüküyor. Hatta ben de bir yere alasam burada. Hani başkalarını düşünmem ilk önce kendim düşünürüm. Biraz geç davranıyorlar ama sonuçta Anlıyorlar. Önemli olan buradan bir sonuç çıkarmak. Geç de olsa başkalarının yardım var mı diye sokağa çıkıp kapı kapı dolaşıyorlar. Sokaklarda oluşan veya dükkanlara yardım edebilmek veya kiliseyi temizleyebilmek için veya diyelim ki okulları e, temizleyebilmek için her gün takımlar oluşuyor. Belediyeden öğrenebiliyorsunuz. Ona göre grup grup gidip e, oradaki insanlara veya gruplara yardım edebiliyorsunuz. Şimdi ilk böyle bu olayla ilgili konuşmaya başladığımda ya yerel halk hiç, e, devleti geçirmiyor falan filan diye düşünmüştüm ama e, fark ettim ki geçiriyormuş. Bir direk belediye saldırmıyor ama projelere saldırıyorlar. Moze projesine diyor ki yani bu, bu çalışmıyor yani bu niye yapmıyorsun diyor. Yani. yani bizim eksiğimiz olan taraf bu taraf. Yönetimde olan kişilere saldırıyoruz, belediyeye saldırıyoruz. Ama yani önemli olan buradaki de projelere bakıyor. Evet Moze projesi yapıldı mı yapılmadı mı? Yani belediye hashtag olmuyor. Kendi memleketime bakacak olursam hani Bodrum bölge size 6-7 kez batıp çıkıyor. Kendi yiyeceği içeceğini koruyabilmek için yel değirmenlerini e, kullanıyorlar. Daha yüksek olduğu için. Hatta bir yer onlar da su altında kalıyor. E, onlar da böyle bir taktik uygulamıyor. Şu an için şanslıyız. Gelecekte ne, ne olacak bilmiyoruz ama 1966'dan sonra 2019, 12 Kasım 2019'da bize 187 cm yükselmesine şahit olduk. Hatta e, az kalsın mağdur olacaktık. Son anda yırttık. Önemli olan doğamıza, dünyamıza iyi bir şekilde davranmamız ve sorumluluğu bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.